իրավական շապատ։ Սահմանապակումներ հիպոտեկային վարգի տոկոսների վերադարձով բնակարաններ ձերկ բերելու համակարգում։ Նոր կրիական որենց գրգով իրավավանական անձինք նույնպես կրիական պատասխանության կնեն թարգվեն։ 2018 թվականի հունվարի մեկից հարկային որենց գրկում մի շարկ փոխոխություններ կլինեն։ Այդ թվում կպոխվի բնակարանների գնման հիպոտեկային վարկի տոկոսների փոխատուցման դրույթը։ Թե ինձ սահմանապակումներ կլինեն բնակարանների ձերկբերման դեպքում եւ թե ովքեր կկարողանան օգտվել այս համակարգից, մարամասները դիտեք ռեպորտաժում։ 2014 թվականին արտոնություններ սահմանվեցին նորակառույց շենքերում բնակարան գնողների համար։ Բնակարանը հիպոթեկային վարկով ձերկբերելու դեպքում տոկոսները փոխատուցվում են։ Ֆինանսների փոխնախարար Դավիդ Անանյանը նշում է, որ սա կատարվեց անշարժ գույքի շուկայում աշխուժություն մտցնելու նպատակով, ինչպես եւ հաշվի առնելով սոցիալական բաղադրիչը։ 3 տարի գործելու այս ժամանակական ընթացքում մենք մոնիտորինգի արդյունքում բարձացինք որոշտեցության սոցիալական բաղադրիչը այս ռեֆորմի չի գործել գործել է միայն տնտեսությանը որոշակի նպաստավոր պայմաններ կամ աշխուժացնելու նպատակադրումը եւ արդյունքում այսօր ունենք շուրջ 1000-ից ավել քաղաքացիներ որ օգտվում են այս համակարգից բայց գրեթե նրանց մեծամասնությունը հիմնականում այսպես ասած դրանք մեր հասարակության գնողունակ զանգվածն է փոխնախարարը նշում է որ եթե բնակարանը ձեռք է բերվում կառուցապատողից եւ այն լինում է պատրաստի կամ ամբողջովին ավարտին չհասցված բնակարան ապա ֆինանսական հաստատություններից ստացված հիպոթեկային վարկերի տոկոսները կարող են վերադարձվել սակայն տոկոսագումարը չպետք է գերազանցի եկամտային հարկի չափը նշենք որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից որոշ սահմանափակումներ են մտցվելու այս համակարգում բնակարան հնարավոր կլինի ձեռք բերել մինչև 55 միլիոն դրամ արժողությամբ ոգի եկամտային հարկի չափին այվ առավելագ շոմ մենք մեկ ներմուծում բացի 55 միլիոնը գործարքի ինչպես դուք նշեցիք նաև կա երամշակային ոչ ավել քան 1.5 միլիոն եկամտային հարկի վերադարձի վերին շեմ 1.5 միլիոնը երամշակի ընթացքում դա ամսական 500000 դրամն է եթե մենք խոսում ենք մեկ վարկառու եւ մեկ համավարկառու երկուսով բնակարան ձեռք բերելու գործարքին օրինակ 3000 ամուսիններ որոշ են բնակարան ձեռք բերեն եւ եթե միասին իրենց եկամտային հարկը չի չի գերազանցում 500000 դրամը նրանք կարող են որևէ առանց արկելքի օգտվել այս համակարգից Իրավաբան Զարինա Ազիզյանը նշում է որ իրականում կառուցապատողից բնակարանի ձեռք բերման դեպքում գինն այդքան էլ մատ չելի չէ Հագոն է 25-30 միլիոնից բարձր լինում ամենա նվազագույն շեմը հա բնակարանի իհարկե դա կախված է արդեն 40-ի մետրից հա քարակուսի մետրի արժեքը նվազագույնը 600 դոլարա հիմա մեր այս պահին մեր երկրում ու եթե հաշվենք հա հիմնականում նորակառույց շենքերում քարակուսին է բնակարանների իրենք սկսվում են ամենաքիչը 70 քարակուսից եթե այդպես գումարվենք ստացվում է նվազագույնը ամենը 45000 դոլարա լինում ամենը փոքր բնակարան Գործող կարգով հնարավորություն է դրվում մեկից ավելի բնակարան գնել սակայն 2018 թվականի հունվարի 1-ից այս համակարգից հնարավոր կլինի օգտվել միայն մեկ անգամ սակայն նրանք ովքեր արդեն մեկ կամ ավելի բնակարան են գնել կամ կգնեն մինչև 2018 թվականը նրանք նույնպես հնարավորություն կստանան ձեռք բերել մեկ բնակարան Կանձը գնել է ինքդ դրանք 4-ից 5 բնակարան որոնցից երկուս կամ երեքը էլիտար կամ ասենք պենթհաուսներ են Ըստ էության պետությունը նպաստել է իր այդ անձի գնողունակ անձի որը որևէ խնդիր չունի անշարժ գույք ձեռք բերելու մարտը օգտվել է օրենս դրությամբ իրեն ընձերված հնարավորությունից հիմա մենք ուղակի փոխում ենք նպատակադրումը ասում ենք որ մենք չենք ուզում որ այս համակարգը բիզնեսի վերածվի կամ նպաստի հարուսներին իրենց հարստությունը անշարժ գույքի տեսքով կուտակելու պրոցեսին փոխնախարարի խոսքով եթե անձն ունի բնակարան գնելու խնդիր ապա պետությունը իր սուղ միջոցներով հանդերձ միայն մեկ անգամ կարող է կանգնել նրա կողքին նա նշում է որ հնարավոր է որոշ ժամանակ անց այս համակարգն այլևս չգործի սակայն դա մոտ ապագայում չի լինի իսկ այս ընթացքում բնակարան գնած անձանց վրա դա չի տարածվի իրավաբան զարին ազիզյանն այս մասին ասում է ելնելով մեր իրավական ակտերի մասին օրենքի օրենքով սահմանված է իրավական նորմի հետ դարձուշի սահմանմանը դա չի կարող վերաբերել արդեն հիպոթեկային վարկի պայմանագիր կնքած հաճախները դա չի կարող տարածել նշենք որ 2016 թվականին շուրջ 740 շահարու պետական բյուջեի ձիետ են ստացել եկամտահարկի ստացված տոկոսները այս տարի արտոնություններից օգտվողների թիվն նաճել է շահարուները ավելի քան 1000-ն են վերադարձվող տոկոսագումարի չափը նույնպես
Հարենքը ներպման ներկայացված նոր գրիականն օրենց գրքի նախագծի նոր ամուծությունեից մեկնայն է, որ գրիական պատասխանատվություն է սահմավում իրավաբանական անձանց հանդեպ։ Այս դրույթների ստեղծման նպատակի և խնդրահարույց կողմերի մասին մանրամասները Եվգենիա համբարցումյանի ռեպորտաժում։ Գործող որենց դրության պիրավաբանական անձի գրիական պատասխանատվություն նախատեսված չէ։ Կրիական պատասխանատվության Հարձ առաջանում, թե եթե խանցագործության մասնախոսկի ինչու պետքա վաղջական պատասխանատության ինդրեպի։ Ավորի տրամաբանականը հանցագործության համար կերիական պատասխանատությունը։ Պրովեսոր Արագաբուզյանը սակայն նշում է, որ լուրդ երաշխիքներ են անրաժեշտ ինչպես գործի կնության, այնպես էլ հանցագործության բացահայտման հետ կապված։ Հաստաբան Մարյամ զադոյանը մտահոգություն ունի նախագծով որինախախտների տեմ կիրարվող պաջատեսակների մասով, դրանք չունեն կանխարգելիչ բնույթ։ Նախատեսված է դու գանք, նախատեսված է հարկատիր լուծարում, որոշակի գործնեց Նախագծով նաև նախատեսված է, որ իրավոբանական անձանց պատասխանատվությունը կարող է բացարվել այն դեպքում, եթե իրավոբանական անձի կողմից ձրնարգվել են բավարարի և անրժեշտ միջոցներ, որպիսի հանցագործությունը � Corruption Compliance Program, այն մի շար գերգրներում է գիրարվում և այն կարող է արհասարակ բացարել պատասխանատվության հարցը, ինչպես որինակ իսպանյայում է, ավստրալիայում է և մի շար կայլ երգրներում, կամ կարող է հանդիսանալ Ահա այն իչ պատրաստել էր իրավական շապատը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կահանդիպենք մյուս շապատ։